சார் கல்லூரி மாணவிகள் பாலியல் தொல்லை தொடர்பான வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிபதி ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார் கிறிஸ்தவ கல்லூரிகளில் கல்வி நிறுவனங்களில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை ஒரு மதமாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற கருத்தை முன்வைத்து விட்டு அதை திரும்ப பெறுக்கிறார் உங்களுடைய பார்வையில் இது எப்படி இருக்கு அந்த நீங்கள் சொல்கிற அந்த வழக்கு சென்னை கிறித்தவ கல்லூரியில் மாணவிகள் வந்து இரு ஆசிரியர்கள் பேரில் புகார் அளித்தார்கள் அந்த இரு ஆசிரியர்கள் வந்து பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபட்டார்கள்ட்டு அதன் பேரில் அந்த நிர்வாகம் சரியான நடவடிக்கை எடுத்து எடுத்திருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் அந்த புகாரின் பேரில் நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை ஏன் வேலை நீக்கம் செய்யக்கூடாது என்ற நடவடிக்கையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஆசிரியர் உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகிறார் அப்போது உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கேள்வி அந்த கல்லூரியின் நடவடிக்கை சரியா இல்லையா என்பது தான் அதை தாண்டி கிடையாது அதை விட்டுட்டு தமிழ்நாட்டில் அல்லது இந்தியாவில் இல்லை எங்கே சொல்கிறார் தெரியல அனைத்து கிறித்தவ கல்வி நிறுவனங்களிலும் பெண்கள் பெண் மாணவிகள் பேரில் மாணவிகள் பேரில் பாலியல் துன்புறுத்தல் நடைபெறுகிறது என்று நீதிபதி சொல்வது ஆட்சேபனைக்கும் கண்டனத்துக்கும் மிக கண்டனத்துக்கும் உரியது என்று கருதுகிறேன் வடக்கிலே எது தேவையோ அதை பற்றியோ அல்லது அதை ஒட்டிய பிரச்சனைகளை பற்றியோ தான் நீதிபதி தன்னுடைய கருத்தை சொல்லலாமே தவிர அதை தாண்டி சொல்லுவது சரியல்ல இன்னும் கூடுதலாக கூட அவர் அத்தோடு மட்டும் இல்லை இன்னும் இன்னும் ரெண்டு விஷயத்தை சொல்கிறாரு என்னென்னா கிறித்தவ கல்வி நிறுவனங்கள் மத மாற்றத்தில் ஈடுபடுகின்றன அதுக்கு இந்த விளக்கு என்ன சம்பந்தம் அது யார் அப்படி சொன்னாங்க எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறாரு அப்படின்றதும் ரெண்டாவது ஆட்சேபனைக்கும் கண்டனத்துக்கு உள்ளதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் மூன்றாவதாக அவர் சொல்கிறார் கிறித்தவ மத நிறுவனங்களில் அறநெறி போதிக்கப்படுவதில்லை என்ன அவர் அது எல்லாமே உதாரணத்துக்கு அவர் சொல்கிறாரு இந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் என்பது சமூகத்தில் அனைத்து தலங்களிலும் அனைத்து இடங்களிலும் வேலை இடங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் பெண்களுக்கு நிகழ்வது வந்து நம்ம தினமும் செய்தியாக பார்க்கிறோம் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நிர்மலா தேவி பணி செய்த கல்லூரி கிறித்தவன் கல்லூரியா அவர் நீதிபதி என்று இல்லாமல் இப்படி கண்டி சோ சாதாரணமாக சொல்லியிருந்தார் அவர் ஓய்வு பெற்றவராகவோ அல்லது வேறு சொல்லியிருந்தால் இப்போ கூட இப்போ சொல்லலாம் இந்திய தண்டனை சட்டம் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணின் ஏ வின் கீழ் அது ஒரு குற்றச் செயல் என்று நான் கருதுகிறேன் ஏனென்றால் ஒரு மதத்தின் பேரில் வெறுப்பு உண்டாக்கும் வகையில் பேசக்கூடியதை நான் வந்து ஒரு த தண்டனை செயல் அதான் அவர் இப்போது வந்து அவர் அதை வாபஸ் வாங்கிட்டார் அதுக்காக மகிழ்ச்சி நல்லது இது மாதிரி நடக்காமல் இருக்கணும் சமீப காலங்களில் வந்து நீதிபதிகளுடைய கருத்துக்கள் பரவலாகவே பல இடங்களில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களாக மாறிட்டு இருக்கு இதுக்கான காரணம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது அதை தொடர்ந்து எப்போவுமே இருக்குங்க இப்போது வந்து ஊடகங்கள் வந்திருக்கிற தொட்டு அதிகமாக விவாதிக்கப்படுது நான் நினைக்கிறேங்க மற்றபடி தொடர்ந்து நீதிபதிகள் சர்ச்சைக்குள்ள கருத்தை சொல்லிட்டு தான் வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் யான் அவர்களும் மனிதர்கள் தானே அதை வந்து தவிர்க்கணும் 